শ্যামলি আপনার বিনোদ দাকে পাওয়া গেছে কি কি পাওয়া গেছে বিনোদ দা ঠিকানা পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে বিনোদ দার কাছে পাওয়া গেছে ওকে খুঁজে বের করেছেন আপনারা বাবা আমি যে চোখ খুলে এত ভালো একটা খবর পাবো আমি তো ভাবতেই পারিনি আমার মহাশয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে না 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 এটা ঠিক হচ্ছে না আরে ঠিকানা খুঁজলাম আমি আর আপনি থ্যাঙ্কস বলছেন মহাশয়কে নট ফেয়ার আমাকে বলবেন না কি যে বলেন না আপনি আপনার এই উপকার তো আমি কোনোদিন ভুলতেই পারব না আমি না কিছু বললেন प्रेमर गाड़ी बस जीवन टाइम अन्कम हो धन्यवाद दिए छोट करबना देवता के तो धन्यवाद जाना चाहिए ना तब एक कथाई बोलो अपना के दिन भूलब ना सर अंतर थे दिन का धन्यवाद दीते देखी आजकल कार दिन मे एक सामान्य ठिकाना खुजे बार कर चले आसा तो जल भात आगे तो अपनी कत स्टूडेंट पाठिए तो सबा एक बार ही चले बनोद चार पाँच जन मत न शांत हो बस प्लीज चिंता कर सब ठीक हो जाए शिलीगुड़ी কি ব্যাপার বলুন সেটা কি বিনোদ বাবুর বাড়ি 
আমি বিনোদ বাবু কিন্তু আপনি বিনোদ দাদা হাতি বাগানের বিনোদ দাদা আমি 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 শ্যামলী মাস্টার মশাই মাস্টার মশাই আমাকে পাঠিয়েছেন ও তুমি শ্যামলী মাস্টার মশাই তো তোমার কথা ভেবে ভেবে একেবারে পাগল পাগল দশা যাও যাও শিগির গিয়ে আগে মাস্টার মশাইর সঙ্গে দেখা করো যাও মাস্টার মশাই এখানে হ্যাঁ মাস্টার মশাই মাস্টার মশাই चा ठाकुर ठीक तो अच्छा देखो ओखने और आर जनों को न अशुभी धन्ना हो तुम ही आके बेरे सब ठीक ठाक कोरे दिए तार पर ऐशो हाँ अच्छा अच्छा ठीक है से रख चाहिए मैं काश्तोरी डर खोज नहीं चलें जेठी माँ तुमरा शोरबुनाश सब सुनने नहीं लो ना कि कि चाय জেটিমা আপনার পায়ে চোট কেমন আছে সেটাই আমরা খোঁজ নিতে এলাম তা মাস্টার মশাইকে দেখছি না উনি কোথায় গেছেন আপনি কার সাথে ফোনে কথা বলছিলেন তোমাদের এত খবরে কি দরকার বলো তো মাস্টার মশাইনার কাজে গেছেন আমার শরীর ভালো না আমাকে বেশি বকিও না তোমরা এবার এসো ठीक है विश्राम कर बुझले मास्टर मशाई बाड़ीत नहीं अथच जेठीमा फोन कर शर खबर निच्चे कथा शुने मन हल तो मास्टर मशाई खबर निच्चे तर मान तुम्हारा
আমাকে এবার যেতে হবে নালে ট্রেন মিস করে যাব মাস্টার মশাই আপনি এখুনি চলে যাবেন তুই কিচ্ছু চিন্তা করিস না মা তোকে একদম ঠিক জায়গাতেই রেখে যাচ্ছে বিনোদ সোমা দুজনেই খুব ভালো মানুষ শুধু একটা যদি কাজের সন্ধান তুই পাস তুই দেখবি জীবনটা কত সুন্দর হয়ে গেছে বিনোদ আমি কিন্তু ওকে মেয়ের মতো দেখি তুই ওর খেয়াল রাখিস বাবা আর সোমা মা তোমার বোনের মতো করে ওকে কিন্তু যত্ন করো ওর গুণাগুণ তো আমি বললামই সব হ্যাঁ শুধু একটা শুধু একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিই সোমসাহেব আপনি যখন আমার ওপর ভরসা করেছেন তখন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি ঠিক কিছু না কিছু একটা জোগাড় করে দেব ও একদম ঠিক জায়গাতেই এসছে তাহলে এখন আসি মা মাস্টারমশাই সুবল খোকন ভালো আছে ওরা আমার হোটেলটা খোলে তো ওরা আমি চলে আসার পর ওরা আমার খোঁজ নিয়েছে আর পেছনে তা কাজটা শ্যামলি তোর এবার সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় নিজের পরিচয় বাঁচতে শেখ এবার আমি আসি মা আবার একটা আপদ জুটল কতদিন থাকা হবে শুনি না মানে আমি তো জানি না একটা কাজের ব্যবস্থা হয়ে গেলেই তো বিনোদ দাদা তো বললেন একটা কাজ খুঁজে দেবেন আমার হয়েছে যত চালা তুর আর এই হয়েছে এক মাস্টার মশাই দেশ থেকে আজ ওকে কাল তাকে পাঠিয়ে চলেছে শোনো ভাই থাকছ থাকো কিন্তু হাতে পাতে কাজ করে দিতে হবে ওই রানীর মতো রাখতে পারবো না 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 দিদি আপনি যে আমাকে থাকতে দিয়েছেন এটাই আমার কাছে অনেক আপনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি করবো আগে তো তাও ছেলে ছোকরা রাস্ত আর এখন আবার ঘরের উপরে একটা সমস্ত মেয়ে এসে জুটেছে ভালো লাগে না আমার মহেশ্বর আমি কোথায় এসে পড়লাম এই দিদি যে আমার আশা নিয়ে একদম খুশি নয় এই বাড়িতে থাকাটাও কি আমার কপালে জুটবে নাকি এই বাড়িটা থেকেও আমাকে চলে যেতে হবে মহেশ্বর আমি কি করব এখন আমি কি কোনোদিনও মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জায়গা পাবো কোথাও ও দাদা ভাই থাকার জায়গা তো পেলেন হ্যাঁ আর ওনাকে বলে এসেছি কোনো কিছু দরকার হলে আমাকে কি হলো আমি আমি না তোকে দু মিনিটে কল করছি হ্যাঁ আর কি দু মিনিট দু মিনিট আমি কল করছি আমি কল করছি হ্যাঁ আরে নাম্বারটাই তো নিলাম না যোগাযোগ করব কি করে হ্যাঁ একবার গিয়ে নাম্বারটা নিয়ে আসি আমাকে 
আগে কি করতে হবে বলো আমি করে দিচ্ছি আমি স্নান করতে যাচ্ছি ফিরে এসে বলে দেব কি কি রান্না করতে হবে তুমি দুপুরে রান্নাটা করে দিও ঠিক আছে তুমি স্নান সেরে এসো আর তারপর আমাকে বলে দিও আমি সব করে দেব তোমার সঙ্গে না আমার অনেক কথা আছে শ্যামলী কাজকর্ম নিয়ে তুমি অত ভেবো না ওসব আমি ঠিক পরে ব্যবস্থা করে দেব আসলে তোমার সঙ্গে আমার অন্য একটা ব্যাপারে কিছু কথা ছিল বলো না কি কথা বলো দেখো শ্যামলী আমি না তোমাকে এই এখানে রাখব না তোমার জন্য একটা একটা ঘর ভাড়া করব হ্যাঁ সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাব কেমন হ্যাঁ মানে হ্যাঁ একটা ছোট্ট সুন্দর বাড়ি যেখানে তুমি আরামে একা থাকবে আর আমি যত্ন করে সুন্দর করে সব গুছিয়ে দেব কোনো অভাব রাখব না আমি দেখো তোমার তো এই শহরে কেউ নেই আর আমারও সব কিছু থেকে কিছুই নেই তাই তুমি আর আমি যদি ছোট্ট একটা আলাদা সংসার করি তাতে ক্ষতি আছে কেন বলো না কোনো ক্ষতি নেই আজে বাজে কথা বলছো দাদা না না ভুল কি বললাম বলো দেখো সত্যি কথা বলছি তোমাকে প্রথমবার দেখেই না আমার আমার আমি খারাপ মানুষ নই ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমি তোমাকে খুব যত্নে রাখবো থাকবে তো থাকবে তো আমার সাথে বলো থাকবে তো থাকবে তো আমার সাথে মানে ওই শ্যামলীর সঙ্গে কাজকর্মর ব্যাপারে একটা জরুরি কথা বলতে এসছিলাম ঠিক আছে আমি চলি হ্যাঁ আর হ্যাঁ আমার কিন্তু রাতে ফিরতে একটু দেরি হবে হ্যাঁ চলি আমি তো বললাম আমি সবটা জানি কিন্তু আমি যে তোমাকে এ বাড়িতে থাকতে দিতে পারবো না উনি ফিরে আসার আগে তুমি তুমি এখন এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাবো মানে দিদি আমি 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 কোথায় যাবো দিদি আমি তো এই শহরে কিছু চিনি না আমার তো যাওয়ার কোথাও জায়গা নেই দিদি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না দিদি আমার মাথা চা আমার কিছু করার নেই সাবলি কিছু করার নেই আমার খুব খারাপ লাগছে তোমাকে তোমাকে এইভাবে বাড়ি থেকে বের করে দিতে কিন্তু 
কি জানো তো তোমাকে মাথা ছাদ দিতে গেলে যে আমার নিজের মাথা ছাদটুকু চলে যাবে দেখো শ্যামলি আমি জানি আমি তোমার সাথে আজকে যা করছি তার জন্য ভগবান হয়তো আমাকে কোনোদিনও ক্ষমা করবেন না তোমার মতো একজন অসহায় অবলা মেয়েকে শহরের রাস্তায় আমি একা ছেড়ে দিচ্ছি তুমি বিশ্বাস করো শ্যামলি আমার সত্যি খুব খারাপ লাগছে আমার খুব কষ্ট লাগছে কিন্তু আমি যে এটাও জানি যে তোমাকে চোখের সামনে বাড়িতে ঘুরে বেড়াতে দেখলে আমার আমার বন নিজেকে সামনে রাখতে পারবে না আমার বরকে সামনে থেকে দেখে যতটা ভালো মানুষ বলে মনে হয় ও আদৌ অতটা ভালো মানুষ নয় শ্যামলি শ্যামলি তুমি আমার থেকে অনেক সুন্দর দেখতে তোমার বয়সটাও কম তোমাকে চোখের সামনে দেখলে ও নিজেকে আটকে রাখতে পারবে না গো আমার সব সব শেষ হয়ে যাবে আজ তোমাকে আমি পথে বের না করে দিলে কাল আমাকে পথে বেরিয়ে যেতে হবে আমি পারব না গো আমার আমার অত সাহস নেই শ্যামলি আমি পারব না তুমি তো জানো বলো যে মাথার উপরে ছাপ না থাকার কষ্টটা কতটা আমি সইতে পারবো না শ্যামলি আমি কিছুতেই সইতে পারবো না তুমি আমায় মাফ করো শ্যামলি তুমি এসো এসো যে জন্য